Hello. Hello, gani? Ha, salama sana. Nazumza na bwana Morris. Ya, yeah, Morris. Eh, na umetuma ujumbe mfupi kwamba unataka kupatanishwa na mke wako, eh? Hii radio jambo mimi ni Jacob Gosmley. Ya, yeah, nilituma ujumbe hivyo. Okay, nini ilifanyika bwana Morris? <coughs> Kenyewe tume ah, kwa ndoa kwa muda um, miaka tano hivi. Miaka tano hivi ama miaka tano Zungumza ni kama kwa unasikia baridi bwana Morris? Kenyewe ni hali ya mafua. Oh, uko na mafua eh? Yeah. Pole sana utapona. Amekana mke wako miaka mitano eh? Miaka mitano. Mhm. Mm Lakini niligundua kuwa hayuko faithful kwa ndoa. Mke wako? Eh, yeah. sasa kwanza juzi, juzi usiku tu nilimkosea tu ju nilimwambia haya mambo yote. Mhm. Mm hadi tukaburugana na ye kabisa mhm mm juzi ya juzi yani e, leo ni lini leo ni mande muliko sana saturday ya saturday usiko aha uh -huh. nili muambia mamba vile huwa anafanyanga huko akitoka inje anafanya vipi inje uh, ni mambo na infidelity yani ya nampangwa kando eh kulijuaje enyewe ni vile unajua mambo na modern technology uh -huh. yeah. ulimtega na mtandao ya yeah. ulimtega kwa whatsapp ama kwa facebook ama ilikuwa nini kwa hizo ma uh, eh, nini social media zote nili hack namba yake ya uh -huh. every or oh, every information uh -huh na every conversation ni ene huwa na make kwa simu mhm mm huwa na pata kwa hivyo chochote mke wako anazungumza na mtu akituma message whatsapp wewe umesha haku na ujua kila kitu ya yeah. kwa hivyo ulipata kwamba ana mpango wa kando ama ana mipango ya kando ana mipango asalala eh eh yeah. huu mke wako miaka mitano kwa hivyo hii hacking yako imekuonyesha na wapenzi wangapi? Ndio. Ako nao amekuwa na wengi lakini sasa unajua vile tushakuwa na tushaka na yeye kwa ndoa. Mhm. Nimebidi naye nivumilie hayo yote na nijaribu kuongea naye lakini sasa akuja kuwa na ten. Au jona mabadiliko yoyote? Sasa ni lini ulimwambia hii mambo kuhusu umemfumania na nini na nini ndini ulitoboa hii siri? Enyewe ongea kwa sauti bwana Morris hata kama una mafua. Tunataka kukusikiza. Enyewe nilimwambia uh, mwaka mwaka jana uh -huh. nilimwambia ati nimehack line yake. Uh -huh. uh, Hakuwa ameamini. Okay. Eh uh, ju nilimwambia tu ati nimehack namba yake. Mm na aone angalia vile anaweza nini anaweza behave kwa ndoa mhm mm akiwa na akiwa na bwana mhm mm mm. na kaa ko serious atane na mambo, mambo ya mpango wa kando na hizo zote na tuishi maisha yetu na sasa mliko sana lini sasa mhm jana juzi juzi mm. on saturday yes Uh, unajua vile huwa ana ana chatingi na hao watu wake eh. na pia amenikosea heshima hata kwa nyumba mhm mm anaendelea tu na machati chat na hizo vitu za hizo silly things zote mhm mm mm -hmm. anaendelea nayo tu nikiwa tu hapo na nami pia nilimwambia sivyo mpiga mhm sivyo mpiga Okay. Sasa baadaye mtoto akaanza kuugua. Mm. Pande hiyo mwingine nikamwambia, mm. sa unaona mambo yako ya infidelity inafanya mtoto agonjeke. Mtoto wenyewe ana miaka mingapi? Ako na ako na miaka 4. Four years, eh? Huh? Ni wa kike ama kiume? Oh, uh, wa kike. Sasa hivi tunazungumza mke wako yuko wapi? Kwa sasa hivi ako na mtoto, ako na mtoto yuko hapo. 
kwa hosi mm. kwani mtoto aligonjeka mpaka ameenda hospitalini eh, ameadmitiwa alikuwa admitted lini alikuwa admitted uh, jana jana ndio amekuwa admitted sasa wewe uko natakaje nilikuwa naomba tu nilikuwa naomba chance ili nimuombe mpanaji hata kama nimemkosea nimuombe tu mpanaji umemkoseaje na yeye ndio amekuwa unfaithful hata <coughs> unajua watu to women mm. they, they usually assume to be right always i was hata kama wako wako wrong aje una miaka mingapi bwana Morris? Mimi niko na 31. Na mke wako? Na 25. 20? Okay, sawa. We shikilia hapo. Yeah. Wacha niende kwa traffic nikirudi na jaribu kutafuta mke wako. Kwa hivyo yuko ameadmitiwa sasa hizi hospitalini. Um, uh, uh, yeah. yeah, mtoto ameadmitiwa kwa hivyo amelala ame naye hospitalini. Eh, yeah, amelala na Haya, wacha basi nitampigia baadaye kiasi tu saa hizi. Do, usikate simu eh. Hello. Hello, habari gani? Morris? Ya. Yeah. Nimepigia mke wako umesikia akizungumza? Eh, ni yeye. Eh, lakini sasa tena kaniwekea ngoma jamani imekuwaje? <laughs> Ndo na shindo hata. Eh? Ndo na shindo. Mbona aweke ngoma? Mlikuwa mmekosana hiyo hiyo siku mmekosana nini? ilitokea swali toka nyumbani ama tu ameenda usi kwa nini unataka kuomba msamaha mliko sana kivipi enyewe si unajua tu mambo ya mambo ya ndoa mhm mm tuliko sana hadi naye pia ijui ilikuwa usiku mhm tulibishana na yeye mm -hmm. hadi akatoka kwa bed mhm mm akalala to akashuka kwa bed akaenda akalala eh, kwa kipi akalala sitting room ya yeah. ehe uh -huh. uh, mi nilikuwa na gopa tu ati anaweza toka kwa nyumba na ende kabisa ndi waliniambia mhm ati kama ni hivyo mhm uh, eh hiyo mambo yetu ya ndoa iishe mhm kila mtu aishi maisha maisha yake maisha yake mhm uh, ta ndo nilikuwa naomba tu kiwezekana ni muombe chance ni muombe eh ni ni muombe msamao turudi eh msamao ili turudiane mhm mm kwa hivyo wewe wewe unahisi kwamba vile sasa ulimwambia hii mambo umemfumania na nini kwa hivyo unaona ni kama atakuacha enyewe <coughs> unajua mambo na ndoa inakuanga na na wacha nikuulize Morris, mumeoana kialali, wazazi wanajua, mmefanya harusi, au umeshaenda kwao ama hii ni ile kama we try. Uh, enyewe sijapeleka mahari lakini wazazi wote wanajua wake wanajua. Uh -huh. Aha. wanajua. Okay. Yeah. Na licha ya yote kuona kwamba eh, mke wako ni mwanyaji, we bado unataka mkae na yeye katika ndoa? utapata mwanamke mwema wapi m mm, uamini kama kuna wanawake mwema kabisa wanawake wanawake ni wale tu afadhali tu utemu ule mwenye uko naye kwa hivyo ungependa kumtem bi an if possible if possible do yeah. okay uh, mimi kazi yangu ni kujaribu tena kwa hivyo Usikate simu na I hope atajaribu kuchukua simu yetu ili tuweze kuzungumza kwa sababu tumeanza vizuri mazungumzo eh, alafu ikakuwa sijui story story kwa hivyo wacha tena nijaribu kumpigia simu nione kama itawezekana ili uweze kuomba msamaha ingaje mimi kwangu naona wewe umeko, umekosewa lakini ni mambo ya ndoa kwa hivyo wacha tujaribu kumpigia tena simu tusikie Asante Do ulimwangu na mambo ndoa nazo pia zina mambo. Eh? Kuna wawili wanatembea wameshikana mkono huko nje. <laughs> Naweza kuona labda ndani ya waongei. Halo, An. Sasa simu kwani ilikatika tena jamani? 
uh, usijali lakini sasa nimekuwa nimkuelezea mzee wako anataka kuomba msamaha mm -hmm. eh anasema alikukosea na we sijui nini ilifanyika katika hii mambo mwaambie aje eh mwaambie aje ametuambia kwamba ali hack simu yako mm -hmm alafu akapata unazungumza zungumza una chat chat na wanaume wengine na nini sasa mm -hmm. ukakasirika siku hiyo ukatoka kwa bedroom on saturday Uka, ukatoka kwa kitanda ukaenda kulala kwa couch na ukamwambia kwamba kama ni hivyo basi e, mnaweza hata achana kila mtu endelee na maisha yake so ana feel hiyo kitu imemu, imemushitua sana na anaona labda mmekosana juu ya hiyo so angependa kukuomba msamaha hivyo ndio ilikuwa Eh? Yeah. Ni story ni ndefu eh? Yeah. Kwani Ati? Eh, buni ambia saidi yake mbaya, manake si unajua yapi? Ati when is the last time? Ata pesa ya mbuga In fact, in fact yuko hapa ibu muulize We buwana Morris Mke waka nauliza ni last time ulu wachata pesa ya sukuma wiki ni lini ndugu yangu He? Buwana Morris Zungumza na mke wako yuko kwa line hapa Ongea kwa sauti buwana Morris buwana we VP Mami, <laughs> kama na kuelewa vile na kusikiza ino waka una machungu sana na bwana morris kwa ni morris hame kwa kifanya nini ako kina ako kina vitu zake ni mtu yule haku support nini we haku support ehe alafu ye haku ima hivya mbosi alipatanga accident 2014 ati alipatanga alipatanga accident 2014 alipatanga accident 2014 ehe Yeah, then akondo mimi nilikuwa nimepata job I was very new at work. Eh. Uh -huh. I was still in probation kwa sababu ya one week plus. Eh. Uh -huh. Nilikuwa na yeye usije akatibiwa aka, akatoka. Uh -huh. I took care of everything, eh? Eh. Uh -huh. Ndio nikamwambia akuje akaye akaye apone. Akishapona uh -huh. ndio Nairobi job. Sasa bila nikuja Nairobi akakaa. Mhm. Sasa kurudi job shida. Mhm. Uh -huh ili hapo kugomba ni mkarudi job na tangu hiyo aje kwa state na job hmm? yaani uliongana ndio arudi arudi job wewe ukaongana eh, bwana yako arudi job si kuongana ni okay nili unajua we, we had to disagree okay eh ndio arudi job lakini alikuwa anataka tu kukaa yale kataka kukaa nde eh imagine i go to work in the morning leave him in the house i come back find him there ashughuliki kukaa tu wewe unaenda job unaleta chakula anakula anatulia anasoma gazeti ehe alo alo an Sikupati vizuri kwa ni umeenda wapi tena? Na sawa. Ehe. Okay, generally mtu ni support in any way, ako tu hapo kunifuata. Ehe. Umesikia mimi hackline yangu? Ame hackline hata niniambie hiyo maneno ehe. Sasa yeye anaangalia tu vitu vyangu, anataka kujua ni wapi natoa pesa mimi naongea na yeye, when and how. Ehe. 
alafu nilimbe mtu mbizini hata hakuna hebuwa cha nikuulize an mm-hmm. nani ya nalipa nyumba mimi i do everything in the house you do everything kwa hivyo yeye afanyi chochote hata job ayuko ayuko afanyi job mm-hmm afanye jibini ili kumpeleka hizi plant operations eh. then before to get enough money my sister passed on pole sana so mi ju sitangu wa meyata watu kwa five my elder sister alita watu kwa wili i have one kid so i have eight eight children to take care of eight but then you want to expect me to take care of another man eh 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 buwana morris mbunu sana buwana morris hello ndugu yangu yeah. sasa wewe unalishwa na huu an eh umekaa kwake na bado unamchunguza umehack simu yake na umsaidii na chochote ndugu hey, yangu imekuwa hivyo imekuwa hivyo mm. alafu bado unamgombeza sio ati namgombeza eh sio ati namgombeza unajua kama uko kwa relation lazima mkae chini muongee kuhusu yale eh kuongea nini ndugu yangu wewe umekuwa na bibi yako anakushughulikia chakula malazi kila kitu alafu unapiga kelele kwa mke wako eh bwana morris sio ati tunampigia kelele unajua lazima ukiona kenye aende aende sawa na kuandoa lazima wewe wewe unamsupport kivipi kama bwana unasupportaje mke wako nami pia kuna kuna uh, kuna vile naendanga nikitoka na iza toka na niende jiwa kali kidogo na nilete mkia kitu kwa nyumba when was the last time you did that ah hata kama hata kama ilikuwa na undiza uliza when was the last time you did that ulipele hivu nini umuisho can you remember hata kama ilikanya kitambo kina jasa hizi naenda shule naenda shule Anyway, <laughs> anyway an hmm? sasa wewe unaonaje hii mambo kwa sababu hmm. ndio yeye yeah, amesema hivyo hii mambo kwanza ya kuwa simu yako that is uh, naona ni haifai hata kidogo lakini kwa sababu amepiga simu hapa ili muweze kuelewana murudiane muendelee na maisha sijui wazo lako unaonaje hapa mimi nilisema mmoja separate kama na eh ulimwambia Eh. Kwa nini? Kwa hivyo Yaani yeye ni kuleta vurugu. Kama hawezi? Kama hivi Bwana bwana Morris. Hello ndugu yangu sasa angalia mke wako amechoka na wewe kwa sababu wewe ni mwanaume utaki kushughulika utaki kutafuta kazi eh wewe kazi yako ni kugombeza mke wako kila usiku unafikiri mtaishiaje hivyo ndugu yangu sia sina unajua hata kwa sasa hivi naenda kazi unaenda kazi wapi naenda kazi roero uh, lakini kuna vile naenda nga shule kwa plant operation operation pia na mke wako anajua hiyo mambo Unamwambia mke wako? Nilimwambia naenda uh, kazi. Sasa eh An hmm? Anasema yeye uenda job, unajua na hustle, anajaribu. Sasa itakuwaje hapa? Eh kwa hivyo kwa kuna land eh kwa 
mimi ndo ni zini all this mimi ndo ni mwamu wama yenga mimiwa who is who in this so kwa sasa uh, ndiyo mtoto wanaumwa yuko osi e, mkitoka osi si mtaenda kwa nyumba da, bado mjaribu kuongea kwa sababu mimi vile nafikiria uh, an uh-huh. uneza mpatia one last chance ajika kamwe kama mwanaume asipofanya majukumu yake basi sasa hapo at least atajila umu mwenyewe ama vipi mpatia uh-huh. chance moja uh-huh. we bwana morris Hello. Unaona mina kuchetea hapa ndugu yangu lakini wewe mwenyewe unaonekana tu umekaa ndeng mbona uongei kama mwanaume mbona hata ujaribu kuhasol ufanye kitu at least ulete kwa nyumba kitu ndugu yangu unajua Kenya ya siku hizi kila kitu lazima upate kuhasol mimi pia nimejaribu na jaribu pande huu na pande huu lakini unajaribu lakini una, kwa nini unagombeza mke wako usiku wewe unakaa pale na kushughulikia baada umpatie peace of mind wewe ni kelele Anyway, mi nataka kumaliza hii patanisho An <laughs> Utampatia bwana Morris chance nyingine Yeah, Hello. Unasikia mke wako vile anasema? An, anataka muachane for some time separation inaitwa separation kwa kifupi. At least umpatie peace of mind afanye mambo yake. Um, eh? Upande wangu, upande wangu anyway unajua hii patanisho imeenda sana anyway imeenda sana mimi vile ndafanya bian na, na sana sana bian kwa kukubali kukuzumza na radio jambo ndawachia wana jambo waweze kutoa ushauri kwa sababu kuna wengine labda katika hii mambo wako katika hii hali yenu wanapitia kwa hivyo tuko hapa kushare experiences kwa, lakini kwa sasa uh, sitaki kuharibu mambo mengi kwa sababu mtoto uko hospitalini na muombe sana mtoto aweze kupona bi an alafu pia nafikiri an ukitoka hosi mnaweza enda pale nyumbani alafu muonge ni sawa an ya yeah, at least muzungumze sasa hizi vile uko hosi na mtoto priority ni mtoto apone murudi mzungumze bwana morris Hello. ushauri wangu ndugu yangu mwanaume ni kuhasol mwanaume ni kungangana ni sawa usitegemee mke wako kwa kila kitu we anza sasa kuhasol hata uwe na sauti kwa nyumba ni sawa ndugu yangu kumba unajua hii mambo hapana mambo ya sauti si hati nikuwa mpole yani una provide kitu kwa nyumba ndugu yangu sauti si semu gurume kama simba anyway asante ni sana na muwe na mungu wabariki mtoto wapone haraka lakini sikizeni wanajambo watawapatia ushauri wanaume 